Dobar dan, poštani gledoci. Danas ćemo pripremati jedno klasično englesko jelo. Veoma ukusno, veoma mirisno, a priprema se tako lako. U to će se se i sami uveriti u nastavku. Pogledajte šta će biti sve potrebno za pastirsku pitu koju danas pripremamo. Za mesni deo će vam biti potrebno sljedeće. 500 g mlevanog mesa, 1 do 2 kašike vorčester sosa, otprilike jedna kafena šoljica graška, toliko isto ćemo dodati i basiranog paradajza, treba će vam malo pilećeg bujona, jedna kašičica ruzmarina, kao i jedna kašičica timijana, jedna glavica crnog luka, jedna šargrepa, malo crnog vina i čen belog luka. Najprej ćemo da narendamo crni luk. U tiganj ćemo dodati malo ulja, možete dodati suncokretovo ili masljeno ulje, pa dodajte meso. Meso je potrebno dinsati dok lepo ne posivi. A sada ćemo da dodamo i crni luk. Promešat ćemo sve. Narendati zatim i šargarepu. Možete rendati i na sitnije ili na krupnije rende. Promešajte sve i dodajte dva čena belog luka. Možete nasjetkati, nasitno narendati ili izgnječiti. Promešajte pa posolite po ukusu. Dodajte i grašak. A zatim dodajte vorčester sos. Nemojte pretarivati jer je on dosta intenzivan. Dodajte jednu šoljicu pastiranog paradajza. Promešajte. I dodajte malo crnog vina. Vino će dati fenomenalan ukus ovom jelu. Nalijte i malo bujona, nemojte punu šoljicu. Pa dodajte začine. Promešajte sve. I ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi dok ne ispari sva tečnost. I evo, pogledajte kako izgleda. Treba će vam još oko 400 do 500 grama krompira. A za krompir će nam trebati malo kačkavalja, dva žumanceta, oko 50 grama parmezana, naravno soli i bibera. Uskuvajte krompir. I spasirajte krompir. Posolite pa dodajte parmezan. Dodajte žumanca. Potrebno je da krompir bude malo ohlađen kada dodajete žumanca. Posudu u kojoj ćete peći najprej nauljite. Ovo je manja posuda za pečenje, pa će pita biti malo višlja. Dodajte najpre meso i rasporedite jednako. A preko mesa dodajte pire krompir. Zatim naredite malo kačkavalja preko krompira. Iljuškom ovako izbockajte. Ubacite u već zagranu rernu i pecite na 200 stepeni dok lepo ne porumeni. Najbolje je da pratite, ali nekih 20 minuta će biti sasvim dovoljno. U zavisnosti naravno od jačine vaše rerne. Evo pogledajte, nakon nekih 20 minuta ostavite malo da se ohladi kako biste lakše isekli. 
Vidjeli ste sami koliko je lako i jednostavno napraviti ovo jelo. A toliko je mirisno, toliko je fino i ukusno da ćete ga, verujem, sigurno uskoro ponoviti. Ja vas puno pozdravljam i želim vam prijetno popodne. Do nekog drugog vidjenja. Doviđenja.